ഹായ് വെൽക്കം ടു ദേവ് സ്റ്റിപ്സ് ഞാൻ ദിവ്യ ഞാൻ ഇന്നൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ നാളായി നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് ഇടാമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെയർ പായ്ക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഡാൻഡ്രഫ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡാൻഡ്രഫ് അപ്പോൾ താരനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കത് ആ പായ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡാൻഡ്രഫ് മാറിയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയച്ചു അത് ഇട്ടിട്ട് ശരിയായില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പൊറ്റ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് വരെ മാറുന്നുണ്ട് ഈ പായ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ത്രൂ ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഷുവാറാണ് ഞാൻ പറയുക ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുറി നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒലിവ് ഓയിൽ ആകെ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ മതി ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് നാരങ്ങ നീര് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കേട മുടി നരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പം കാരണമാവും അത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് വേണ്ടത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട പാല് ഒലിവ് ഓയിൽ പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് ആകെ ഇത്രയും മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തലയിൽ സ്കാൽപ്പിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മുടിയുടെ തുമ്പിലും തേക്കണം പക്ഷെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലയിൽ ഏത് ഓയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെയർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിലവർ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ചിലവർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയിരിക്കും ചിലവർ കാച്ചി എണ്ണ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തലയിൽ സ്കാൽപ്പിലും നമ്മുടെ ഹെയർ ലെങ്തിൽ റൂട്ട് വരെയും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അത് ആദ്യം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ പായ്ക്ക് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ആ പായ്ക്കിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് ജട കളയണം കാരണം ഈ ഡാൻഡ്രഫ് ഈ താരൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനമാണ് അപ്പം അത് പറന്ന് പറന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തലയിൽ തേക്കുന്ന സമയത്ത് മുടിയുടെ ജടയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ആവും ഹെയർ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജട നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ പായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർ ഒരു മൂന്ന് തവണ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്കാൽപ്പിലും ഫുൾ ലെങ്തിലും നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്തിലും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷാംപൂ ഒന്നും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ ഞാൻ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഷാംപൂ വാങ്ങിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹെയർ ലോസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഷാംപൂ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മുടി കഴുകിക്കളയുക ചിലവർക്ക് സംശയം കാണും നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുമെന്നില്ല ഷാംപൂ നന്നായിട്ട് തേ